Sino tingin nyo mananalo? Comment nyo lang dyan sa, sa chat natin. Also, ano so far ang yung nakikita sa ating meta? First game, first professional game na makikita natin sa MPL, including the Project Next patch as we head into game number two. Uh -huh. Question is, kaya ba ng brand esports na malik? I mean, it's obvious na isang na brand na pinakamalakas, pero kaya ba nila din na gawin tong uh, Manalo dito sa Giro particularly. So, EXP lane bottom. As we can see, nandun pa rin si Carl Teasy. Yep. Si Heath, ginagawa rin yung katulad na ginagawa niya kanina. Parang may ibang plano tong si Heath. Hindi mm -hmm. <laughs> ko alam. Nagsimula siya sa bot. Yep. Tapos, umakit siya. He's, ano ba, bodyguard ba ginagawa niya ngayon? Or? Uh, sabi ko nga sa'yo. Gahanap ng jungler. Yun yung task niya oh. kasi, man. Yun task kasi, yun yung <laughs> task niya. <laughs> Ang task dito ni Heath, hanapin <laughs> yung jungle. Oo. Oh. <laughs> It doesn't really care. Pwede, by the way, ito, yung uh, bagong alert ng mga minions natin yan means mm -hmm. na pag magpakita ka lang once, kahit di ka matake, ay habulin ka ng mga minions. Samantala, si Lasty, ito na yung baksha that we know. Pero Haze outplays! Whoa! Outplays! Wala kay Haze! Outplays. At si Few ngayon, nahatak pa ni Ruby. Dalawa agad ang nakuha ng Omega. Sabi ni Hajizy, ang gulo nyo. Ang gulo nyo? Kayo talaga. <laughs> at trabaho ko na yan eh. Hayaan nyo na sa akin yan. And they showed that they can definitely pull off a counter invade mm -hmm. just like that. And hindi man lang na take down si Papi Hayes on that Selena. Now, the Selena, the versatility, the movement of the Selena pick shows. Mm -hmm. And kita natin ngayon na si Heat is laban pa rin. Kaya pa rin lumaban kahit na hindi talaga siya nag XP mm. hindi siya nag lane. Uh, Interesting. Uh, we can see the Gillette instant replay now, Rockheart, as Lusty tried to go for this play, pero si Hayes talaga nag outplay. Mm -hmm. Seen was really amazing. Ginamit nga na body block na way yung, yung, ano, buff. yung, yung buff mismo, oh. diba? That was impressive. Mm. And ah. I have to say na nasayon pa yung flicker ni, mm -hmm. ni Lusty Don, which napag-usapan naman natin, sobrang high priority ngayon ng mga cooldowns yep. nito. You need these skills para makapag-aggressive. Kasi, yun yeah. talaga, you need to win the early game fights. That's right. We can see Flap TC's level 3, samantala si Kurt TC's level 4. Yun yung implications ng dalaway. Nasa solo, nasa XP lane, napang napatay dito si Baksha. Yung punishment mula sa Omega, sabi nila, ay, makulit ka. Hindi, hindi mo magagawa yung task ni Heat. Oo. <laughs> At bawang si Heat naman, eh, pumunta oh, sa Vets, paikot-ikot kung saan-saan. At nagbabato pa ng kalaban, Carl Teasy. Take it very low, si Hajizy malapit na din. Goes na, for the oh, attack. Oh. At nahuli pa yung pangalawang kill doon. With Selena in there. At syempre si Hajizy is having a swell time here. It seems like lahat ng ating... Uh, Lahat ng mga bagay na ginagawa ng Brent Esports na bago, ang sabi ng Omega, anong new normal? Normal lang ngayon. <laughs> normal lang. Oo. So siguro ang difference is yung mga off lanes na nakita natin na nasa EXP lane. Stay lane sila. Hindi yung mga talaga umaalis. Right? Kasi first three minutes, what you need to do is to stay in there. At yung Brent Esports, dahil paikot-ikot sila, ang napapansin ko dito, nanulugi sila sa EXP at sa gold. That's right. And gan mo ka impactful to. I mean, imagine mo 9,400 uh, sa early game. 3K Ling. gold at 3 minutes. How? Napakabilis. You know, Roger, you know, Ling Rockhart, ano ang implications nito sa mga carries natin? That means yung early game, sana ng Roger, hindi na ganun kasakit. Mm -hmm. At yung Ling, pabilis ng pabilis, late game na agad. Mm -hmm. With the title buff pa ngayon. Rebo activating the ultimate sa likuran at makakatakas because of that. Heat is look na also getting away. Napakagad ng flicker using the walls. Ngayon, flap easy. Tumama yung stun, pero si Toshi nauna na sa flicker. Habang go. yan, ito na yung mga stay laners natin. Inubos, sakto sinulit lang yung plate. Totoo yun. Uh, like, that's the all shield. the plates. Mm -hmm. So much gold will be going over to Curtizzi dahil doon. At kita nyo naman, he's level 6 right now. And wala pang gumugulo sa kanya simula kanina. Yep. Nakakatakot yun. Kahit sabi mo nung nerf ng Yuzhong, it's going to hurt. Yes. Ngayon yung nakikita kong problem sa mga heroes na umaalis dun sa kanilang lane. Specifically sa first three minutes, mm -hmm. dahil nga naman na nakawan sila. Or at least na-abuse yung fact na meron nga si shield na nagbibigay ng gold. <laughs> si Pew, taga-screen ano, taga, taga oh, ta na lang. Eh, no? <laughs> screen na, kasi sabi niya dito, kailangan kong protectahan dito si, si uh, Carl TZ. Yep. May intindihan mo kung bakit. Kasi kailangan na kailangan nila ng farm. Sobrang lugi na rin ng Brand Esports sa EXP dito. Kanina na, nakita natin sa mid, Level 5, level 6, level 7 na yung Omega. Sometimes, Bren, para 4 lang yung pinakamataas na level nila. Even 5 pala kay Cartesi, pero outlier lang yun. Nakakuha na ng first gold, deep, ng first turret. Ang Omega, hit. 
ay mapapatumba na dito na si Yuzong. Napakasahan din ng mga Oh, hard GC! He's gonna go here. At yun na nga, nag sa Blade. Sa huli pa yung backshot dito sa May Mamba Out. Ginamit na dito yung Sipa doon sa Yuzong. Pero makunat yan. Napatay na lang finally Yuzong. But the Stun. punishment is there. May espada pa. Yun na nga, na dito ni Ling. Ribo, masyado ng late. Paglaban, si Toshi, hinampasa lang siya sa muka. May pana. Mas Omega. But that's it. 9-2 para sa Omega. After that 2 for 1 trade-off, lalamang na lamang ang Omega. Classic na classic pa rin. Yung mm -hmm. Selina, the effect ng Selina, kita mo naman yung stance pag tumama lang, yun na lang ang kailangan niyang gawin. That's right. And everything is falling into place dahil doon para sa Omega. Now we are at uh, 4,000 gold deed lang naman, so hindi ganun kalaki yung pag-gain. Pero mm -hmm. still, kita mo naman, yung Yuzhong is going to be a 2v1. Clap oh, TZ. Ay, ah, sorry, Cho pala. Yeah. Okay. Well, looks like sa turtle ang lating laban dito sa gitna. You have to be careful tayo sa blades. Masyado yata maaga pero okay lang. Ito pa rin yung Omega na makatakas dito si AGC. Curtisi on the back lines. Tumakbo dito si Ribo pero hinahabol na ni Yuzo Flicker para lang makatakbo. Curtisi yata tutulong kay Curtisi pero siya pa rin yung nasaktan. Yeah, na that is gonna be a kill on the Yuzong. Finally, 3v1 yung nangyari doon. And Omega will lose one hero. Lusty. Tinatatagal lang ang sarili niya dito sa may gitna. Yeah. And that's gonna be it for that clash. Brenny Sports finding one kill kay Cartesi na masyadong maasim. Yep, finally, di ba? Kailangan na kailangan ng Brenny Sports yun. I would say that's a very scrappy fight mula mm -hmm. sa Omega na parang hindi sila sure kung igagaw nila or hindi. And yep. Brenny Sports mas nagmukhang on form. Mm -hmm. So they look like they were, they wanted to get the win. Pero ang problema dun is wala sa position. I think hiwahiwala yung Omega. Hindi din sila makalisay kung sinong target ang unay nila kasi uh -oh. sama-sama sila. Ito rin naman, the, the task ng ating boss. Masyado-masyado siyang late. Nahuli siya nito ni Cartesi. Uh -oh. Nevertheless, Heath ay manggugulo lang. Bising-bisi. Bising-bisi lang. By the way, guys, ha, hindi lahat ng jungle creeps ay kumukunat. Yung mga buffs lang particularly. Mm, exactly. Now, Turtle, kasi ha, GC nagsimula. Last hit, tumalo na rin dito. In comes the... Oh, Carl na retribution. Nakuha din Roger dito. Time is a blaze. Prasad yata late. Prasad yata late. Prasad yata late. Nakuha si Hayes. That's Selena. Down. May nahuli pa. Jawhead. Amit yung kagra. Yun yung overturn. Carl Tisi kumakat niya at napatay na rin yung Yuzo. All of a sudden, Brenny Sports. Nakuha rin tatlo. Snowballing dun sa gitna. Ruby will go down. At nakuha pa ng push. Ayan na. Lahat na tore. Apat na kills. May kuha pang turtle. Ha, JC will try to fight this. Pero ma... Brenny Sports will just push. Oh my goodness. Gano kaganda yung clash na yun. Napaganda. Mas may togetherness na yung Brenny Sports dun sa puntong yun. Confident na sila na lumaban. Panood nga si Gillette instant replay na over the turtle. Nung nakuha ni Carl yung turtle buff, ayun na yung confidence oh. ng Bren. Bumalik na. Going for targets one by one. At ang Omega naman, they're just trying to escape na lang sa puntong yun. I wanna say na Lusty played perfectly dun sa nangyari na yun. With, without that, hindi nila mapapanalo. At Cartesi, hinuuli sa likuran. At GC is there. The shutdown na nga dito yung Roger. Nakakuha nila yung kills sa Roger. And there is Toshin. May nahatak pa sa likuran. Si Flap TZ, sinipa na lang dito siya. GC, pero apuli pa rin siya. Double kill para sa Ling. Reboy trouble. Ginulungan na nga dito ni Kurt. Pero mukhang makakatakas pa rin dito si Alice. However, dalawang crucial kills pala sa Omega. Mukhang makakapush sila dito sa gitna. Yup. Napakalaking bagay na mabuksan ng tower na to sa mid lane. Hit nandito pa rin ng bodyguard duty. Nananakot lang sa Bren ang gugulo. At... <laughs> Ito naman si Toshi, Toshi. nasa likod, ang tumutira na sa atake, sa backline oh. ng Bren Esports. I wonder kung ano yung items dito ni Toshi kasi talagang hindi nakapag-region si Ribo doon. Perhaps because of mga Deadly Blade or Sea Halbert or casual Deadly Blade lang. Mm -hmm. At si so it seems wala man lang ganun. Well, or am I mistaken? Oh, may durance na rin para si Selena dito. Na. So that's, that, that's it. Kaya hindi naman din ganun nakakunat dito si Ribo. Kamusta ang late game para sa Bren Esports dito, Rockheart? Kasi, syempre, Lord na tayo. Mm -hmm. Papunta na sa, early game, sa late game talaga. Um, can we see a comeback for Bren Esports by the composition of their heroes? Yep, sa totoo lang, I mean, we keep saying that itong Roger nito late for early game hero to. Pero, kaya din eh. They have mm. the cupcake capabilities to scale. Kagura plus, syempre, yung Alice. They have the scaling capabilities pa rin for the burst. Pero, look at Omega right now. He was down sa magandang pick-off na naman. Mukhang nahihirapan ng Alice ni Rebo dito dahil nga naman ang baban level niya. He's just level 9. Kumpara sa mga cores ng Omega na 13, 10, and 11, nakikita natin yung difference ng kanyang lakas. And si Few ay mapaforce din dito sa mid. You have to be always careful dun sa kanilang mga, sa mga pana na nandyan. 
Lasty, nag-scout dito. Well, actually, spot on majority of Omega. Thraptizing, sumipa, nakasa na punish pa siya. Unstoppable na si Lingen. Mahuhuli pa nila dito si Lasty. Flicker palayo. Pero hindi makakatakas from this Ling. At nakita natin, Omega na ako na naman na dalawang kills. Going for the Lord this time. Yup, mo na balik din Omega yung na swing na na experience pa balik ng brand. So right now, etong Lord na to napa critical because that will mean that a lot more towers will go over to Omega pag nakuha nila to. So it's going to be secured absolutely. Wala ng contest contest na magaganap si Carl talagang okay. He's getting ready. Magaready nila mo para sa maging susunod na labad. Kung kung lang yung buff, tapos. Let's just fight. Let's just fight, ma'am. Eh. Nako po, tumama yung pano dito kay Ribo. Nakapag-ulti pero walang magagawa. So, may kill. Mayroon po, pesa pa rin sila dito. Brenny Sports, in fairness, nadepensahan pa rin yung kanilang mid turret. That's the first, or tinatawag nga natin, the outer turret. No, yung buff naman yung kanilang pinagnanakawa dito. Lasty, gonna be trouble hit sa likuran para kay Carl Teasy. Nag-hubble dito yung joint, pero siya pa yung nasipa. At dahil dyan, magpapunish ka dito yung Brenny, ng Brenny Sports ng Omega. Or will it be the case? Kasi si Lasty naman ang kapalit. One for one, palitan, kaliwa ng mga tanks dito. Hajizi. Hapos si Hajizi. Segway sa top, nakakuha ng kill. Lumalapan niya ang Bren. Wala nga lang silang sipa at may Tempest of Blades. Kaya makakatakas dito ang ating link. And Bren Esports will lose more. That's a good aggressive maneuver of Omega there. Yeah, I think ready naman ang Omega na mawala si Heat. Eh. Ready mm. sila na wag uma, na pamigay na lang yung buhay ni Heat as long as nakuha nila yung tower. Like nakita niyo naman, madami silang golden na kuha dahil don. And this time around na huli palalo. Na wala naglaho si Few. Tito sa kagura na to. Sabi ni Haze dito. Ang, kaya, ang sarap pala ng Selena. Anong pakiramdam na ikaw yung tinamaan ng hero mo? <laughs> But, um, aggressive maneuver mo lang dito kay Curtizzi. Pang zone out lang. Sa mandaan si Lasty na Gulti sa may top lane. Flatizzi na pa flicker. Nice pero kick. nasipa. Kaya bang mapatay dito si AJC. Mukhang kulang. Nakapag-ulti pa. Tempest of Blades to get away. And, The moves. Uh, mahirap. Mukhang palos na palos dito si AJC. Madulas na madulas. Lasty try to man fight this. Nakapag-regen pero napatay pa rin ni Yuzong. Ayan na yung late game. Execute mechanic the late game indeed. Toshi backline. Sobra aggressive. Look at the regen. At ako pa na push nun si Rebo. Ako po nakapakalambot ng ating Alice and they will take him down. Bren Esports. Few again. Few is not gonna be able to survive. Tatlo. Samantala Flap TZ. Oh, knock-up lang at 2v5. Yep. All Does throughout. Doesn't feel good. TZ Nation, kaya pa nila to. TZ Nation. Ito na yun, di ba? <laughs> Lap and Carl. Nah. Try to see if they can defend, think... pero mahirap na. It's a 2v5. The mong nasa items, this should be it. Bro. Let's see if that's the case. Hit in trouble. Pero naulit si Cartizzi. At yun na nga. Nag-juggle na nga nila. They will take him down. Roger is down. Wala si Cartizzi. Sama mo na rin dito yung show. And the base will be next. Omega takes the 2-0. Brand Esports will suffer